طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ini majlis yang ketujuh dari pembahasan kita mengkaji kitab Nukhbat al-Fikar di mustalahi ahli al-athar karya al-hafad Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala baik kemudian Pembahasan berikutnya Al-Hafidh Ibn Hajar menguraikan tentang bentuk-bentuk hadith mardud. Kita akan menguraikan bentuk-bentuk ini sekaligus menjelaskan pembahasannya. <tuh> ya, untuk pembahasan hadith mardud saya garis bawahi ada 40 pembahasan yang akan kita terangkan. Ya. Ini Panjangnya saya baca sedikit demi sedikit. Kata beliau rahimahullahu taala, "Summal mardudu." Kemudian al-mardud. Summal mardud. Kemudian hadis yang mardud. Imma yakuna li saqatin aw ta'min. Hadit mardut itu ada beberapa hadit mardut. Kenapa dia ditolak? Imali sakatin. Ya dia ditolak. Mungkin karena sebuah keterputusan. Ada yang jatuh. Ya, ada yang jatuh. Auto anin atau karena ada celaan di dalam sanat, ada cacat. Ya. Jadi ini sebab yang menyebabkan sebuah hadit dikatakan sebagai hadit yang apa? Hadit yang merdut. Iya. Imma yakuna li saqatin aw ta'nin. Apakah karena ada keterputusan, ada yang jatuh dari sanad atau ta'an atau ada celaan pada hadis itu. Ya, jadi ini dua sebab utama. Pada setiap sebab ini Al-Hafidz akan menguraikannya. Beliau memulai dari yang jatuh dahulu. Setelah itu beliau akan menguraikan tentang ta'an. Ya, kita mulai dari as-sakat. Kata beliau rahimahullah, "Summal mardud imma yakuna li saqatin." Kemudian al-mardud ada dua sebab, mungkin karena sakat atau ta'nin atau karena sebuah ta'an. Kemudian kata beliau, "Fas-sakatu imma yakuna min mabadi'is sanadi min musannifin" أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك. كمُرِيَّةً كَتَرْجَاتُهَانِ فِي دَالَمْ سَنَاتِ. إِتُوَ أَدَا بَبْرَابَةَ تَمْبَاتَ. كَمُنْكِنَانَ بَرْتَامَةَ مُنْكِنَ دَارِي بَرْمُلَاءَنْ سَنَاتِ. دَارِي أَوَالَ سَنَاتِ. دَارِي سِبْنُولِيْسْ. أَوْ مِنْ آخِرِهِ بَعْدَ التَّابِيِّ. أَتَوْ يَنْجَاتُهُ إِتُوَ أَخِيرَ دَارِي سَنَاتِ. سَتَلَ تَابِيِّ Augei ridalik atau jatuhnya di tempat lain. Tempat lain mungkin di tengah. Ya. Jelas ya? Jadi ada beberapa kemungkinan tempat jatuhnya. Ya. Dan secara global keterputusan ini. Semuanya akan diraihkan oleh Al-Hafid Ibn Hajar. Ya. Menjadi empat perkara. Ada yang mu'allak, ada yang mursal, ada yang mu'abal, dan ada yang mu'ngkotek. Ya. Kemudian dari sisi. Jatuh itu pula ada yang jelas dan ada yang tidak jelas. 
Nah, di sini ada dua pembagian lain. Beliau akan menerangkan hadith mudallas dan hadith mursal. Hadith al-mursal al-khafi. Jadi semuanya kalau ingin di... Ini kan ada enam istilah di sini. Pertama mu'allak. Yang kedua mursal. Yang ketiga mu'abal. Yang keempat mu'qati'. Yang kelima mudallas. Dan yang keenam al-mursal apa? Al-khafi. Ini enam pembahasan. Untuk keterjatuhan di dalam sanat. Iya. Untuk keterjatuhan di dalam sanat. Baik. Kita detailkan ucapan beliau. Fal awalu al muallak yang pertama disebut sebagai hadis apa? Al muallak, yaitu kalau dia jatuh dari awal sanat, itu disebut hadis muallak. Wasani al mursal. Yang kedua kalau dia jatuh dari akhir setelah tabi, misalnya tabi langsung berkata dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi bersabda. Ya, dari mana tabi bisa langsung menyadarkan kepada Nabi? Padahal tabi tidak berjumpa dengan siapa? Nabi. Kalau begitu ada yang jatuh. Nah, ini disebut mursal. Aujairi dalik atau selain daripada itu. Kalau selain daripada itu Ibn Hajar rinci. Yang ketiga Wa inkana bisnaini fasa'idan ma'at tawali fahuwal mu'bal. Kalau yang jatuh dua atau lebih, dua, tiga, empat. Tapi dengan syarat berurut, bersambung. Langsung jatuh dua, langsung jatuh tiga. Itu bersambung namanya ya. Secara berurut jatuhnya. Maka itu disebut mu'bal. Kalau tidak berurut, maka dia disebut mengkotik. Dua tempat jatuhnya. Tempat pertama di depan sana jatuh, di tengah jatuh juga. Ada dua. Walaupun dua jatuh di sini tidak disebut modal sebab tidak bersambung. Dia disebut apa? Sebut mengkot ya. Jelas ya? Baik. Jadi ini empat hal kita akan uraikan. <tuh> iya. Kemudian beliau katakan, ya sebelum saya uraikan lebih jelas, saya baca dulu. Iya. Kemudian beliau katakan, "Tsumma qad yakunu Wadihan atau khafiya. Iya. Kemudian yang jatuh dari sanat itu, ini bentuk keterjatuhan lainnya. Yang jatuh dari sanat itu, kadang dia apa? Wadihan dan kadang khafian. Kadang dia wadih, jelas. Dan kadang dia khafi, kadang tidak jelas. Kapan diketahui jelas jatuhnya? Kata beliau, fal awalu yang pertama yang jatuhnya itu wadih jelas, yudraku bi ada mitalaki diketahui dengan tidak berjumpa. Ia, wamin sama, ohtija ilat tarikh dan dari situ diperlukan untuk mengetahui tarikh, mengetahui sejarah hidup, kelahiran atau wafatnya rawi. Tapi bisa dipastikan dan dilihat keterputusannya. Satunya gurunya yang dia riwayatkan meninggal tahun 50 Hijriah. Murid yang meriwayatkan darinya baru lahir tahun 100 Hijriah. Ini terputus atau tidak? Jelas sekali keterputusannya. Dengan melihat apa? Tarifnya. Iya. Wasani al mudallas. Dan yang asani yang khafi yang keterjatuhannya itu agak samar tersembunyi. Nah, ini disebut sebagai hadith mudallas. Dia ada yang dia tinggalkan, ada yang dia jatuhkan. Tapi tersembunyi. Iya. Kadang karena disamarkan oleh rawinya. Wayari dubi sigotin tahtamilul luki. Nah ini datang dengan siwa. Dengan apa namanya. Bentuk periwayatan yang mengandung kemungkinan al-luki berjumpa. Iya. Ada kemungkinan berjumpa. Kaan seperti dia pakai kataan. Wakala dan kata kala. Wakada al Mursal al Khafi min Muasirin lam yalqa. Demikian pula hadit Mursal Khafi. Ini juga ada keterjatuhan tersembunyi. Ya, tapi Mursal al Khafi ini definisinya seorang Muasir, seorang Rawi meriwayatkan dari guru yang semasa dengannya, tetapi dia tidak berjumpa dengan guru. 
Baik. Ini mana global di sini untuk keterjatuhan, untuk kelemahan sebuah hadis karena keterjatuhan. Baik, di situ sudah ada beberapa pembahasannya yang perlu saya uraikan di sini. Ada sembilan pembahasan. Pembahasan yang pertama, pembagian lain untuk hadis mardud. Ini yang tadi saya uraikan. Bahwa hadis mardud itu dibagi juga menjadi apa? Di sini ada dua pembagian sudah. Iya, uh, afwan. Dibagi menjadi uh, dua mardud itu. Dilihat dari sisi sebabnya. Ada yang mardud disebabkan karena ada kerja, keterjatuhan. Ada sakat. Dari yang mardud karena paan padanya. Jadi terbagi dua mardud. Ada mardudun disakat karena ada sakat. Dan ada mardud karena apa? Apaan. Dua sebab. Dan ini pembagian untuk mardud. Nah. Kemudian Al-Hafid jelaskan bentuk-bentuk keterputusan dalam sanat. Ya, beliau globalkan tiga beliau globalkan tiga bentuk keterputusan dari awal atau dari akhir atau selain awal dan akhir. Ya. Dan kalau dirinci semuanya ada berapa? Ada empat. Ya, kalau digabungkan dengan pembahasan terakhirnya ada yang tampak tidak dan tidak tampak semuanya menjadi berapa? Enam pembahasan. Ya. Karena itu di pembahasan yang ketiga definisi dan pembahasan hadis muallak. Ini yang pertama diterangkan oleh Hafid tentang hadith mu'allak. Hadith mu'allak ini. <coughs> ya, al-mu'allak secara bahasa. Al-mu'allak secara bahasa. Ya, dari kata at-ta'liq. Ta'liq itu artinya menggantung sesuatu. Menggantung sesuatu. Jadi si Rawi. Dia. Menyebutkan hadisnya tanpa dia sebutkan. Siapa guru yang menceritakan hadis itu kepadanya? Seakan-akan hadisnya tergantung. Ya. Seakan-akan hadisnya apa? Tergantung. Karena itu disebut apa? Mu'allak. Baik. Disebut mu'allak. Itu secara bahasa ya. Secara istilah. Ya. Cara setelah mu'allak adalah Cara setelah mu'allak adalah Ma'hudifa Min mabda'i isnadihi Wahidun au aksar Wahidun au aksar Walau ila akhiril isnad Iya Mu'allak itu adalah apa yang dibuang dari awal sanatnya. Dari awal sanatnya dibuang satu orang. Atau lebih. Satu, dua, atau lebih. Walaupun sampai akhir sanat. Ya. Misalnya langsung datang penulis dia berkata Rasulullah bersabda. Penulisnya lahir tahun 200 Hijriah. Asin dia berkata Rasulullah bersabda. Berarti banyak perantara antara dia dan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Iya, kalau begitu ini disebut apa? Muallaq. Atau si penulis langsung berkata berkata Ibnu Umar dari Nabi. Ya, mana sanatnya dari Ibnu Umar? Ini disebut apa? Disebut muallaq. Jelas ada yang jatuh dari awal sanat. Iya. Jadi mu'allak itu, ya, ketentuannya dia keterjatuhan. Sifat keterjatuhannya dari mana? Dari awal sanat. Dia harus dari awal apa? Dari awal sanat. Yang jatuh, boleh satu, boleh lebih. Bahkan seluruh sanat pun kalau hilang, itu semuanya disebut apa? Mu'allak. Yang penting dia jatuh dari mana? Dari awal sanat. Dia jatuh dari awal sanat. Ya. Ini yang disebut dengan hadith mu'allak. Ini yang disebut dengan hadith mu'allak. <tuh> Baik. Hadith mu'allak. Iya. 
Hadith mu'allak adalah hadith yang daif. Hadith yang daif, hadith yang lemah. Kenapa dianggap sebagai hadith yang lemah? Karena hilang satu syarat dari syarat kesahihan hadith. Syarat apa yang hilang? Ittisalus sanat, bersambungnya sanat. Begitu dia hilangkan gurunya, sanatnya tidak bersambung. Karena itu, dia dihukumi sebagai hadith yang daif. Ini hadith mu'allab. Jadi secara umum, dia dianggap sebagai hadith apa? Sebagai hadith daif. Iya. Tapi yang menjadi masalah di dalam mu'allak itu. Kalau mu'allakatnya berada di dalam sahih al-Bukhari. Atau sahih muslim. Karena keberadaan hadith-hadith mu'allak di dalam sahih Bukhari dan sahih muslim ini. Ini mengisyaratkan, memberikan isyar. Memberikan kesan. Bahwa mu'allak itu adalah mu'allak yang diterima. Karena ia berada di tengah buku yang disebut dengan nama as-sahih. Jelas ya? Karena itu sebenarnya pembahasan mu'allak sederhana saya. Hadis mu'allak adalah hadis yang baik. Kecuali di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim ini ada pembahasan khusus. Tentang hadis mu'allaknya. Ya. Dan yang perlu kita perhatikan itu kalau mu'allaknya di dalam sahih apa? Sahih Bukhari. Sebab itu yang paling banyak cabangnya. Ada pun di sahih Muslim. Imam Muslim hanya menyebutkan hadis mu'allak di sahih Muslim. Ya, sedikit. Sedikit, 11 atau 12 hadis. Ya. Itu pun seluruh hadis yang mu'allak di sahih Muslim sudah disambung oleh Imam Muslim di tempat lain dalam sahihnya. Kecuali satu atau dua hadis. Ya. Dan satu atau dua hadis ini juga sahih di tempat lain. Jelas ya? Kalau begitu mu'allaknya Imam Muslim tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah mu'allak di mana? Di sahih al-Bukhari ini banyak sekali jumlahnya. Sampai Ibn Hajar untuk apa? menjelaskan riwayat-riwayat mu'allak ini dan membawakan sanatnya. Ibn Hajar menulis buku tersendiri. Judulnya Taglikut Ta'liq. Ya, dicetak dalam lima jilid tebal. Ini khusus untuk menerangkan hadith-hadith mu'allak di mana? Di sahih al-Bukhari. Jadi hadith mu'allak di sahih Bukhari itu banyak. Dan ini menjadi titik pembahasan kita. Iya. Kemudian perlu saya ingatkan juga sebelum saya membahas mu'allakat di sahih al-Bukhari. Saya perlu ingatkan bahwa sahih al-Bukhari itu judulnya apa? Hah? Al-Jami' Al-Sahih Al-Musnad Min hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa sunanihi wa ayami Itu judul aslinya Sahih Bukhari Jadi jami' Al-Sahih Al-Musnad Musnad itu artinya bersambung sanatnya Jadi kalau tidak bersambung sanatnya Dia tidak disebut apa? Dan disebut musnad Kalau begitu hadith mu'allak Yang di dalam Sahih Bukhari ini Itu sebenarnya Tidak mendapatkan hukum sahih al-Bukhari yang diterima oleh umat dengan penerimaan sahih Bukhari yang dianggap hadithnya sahih itu itu kalau dia sanatnya bersambung Adapun mu'allakat itu hanya keterangan-keterangan dari siapa? al-imam al-Bukhari jelas ya? baik jadi secara umum harus diketahui jangan sampai ada yang berkata oh ini hadith mu'allak diri sahih Bukhari berarti pasti sahih tidak Karena mu'allakat ini tidak terhitung dari apa? Lain hukumnya dengan hukum sahih al-Bukhari. Beda hukumnya. Sama dengan imam muslim. Ya, imam muslim di muqaddimah sahihnya. Juga seperti itu. Mu'allakat di hadith yang di muqaddimah sahih beliau. Itu tidak sama dengan hadith di sahih. Jelas ya? Jadi muqaddimah sahih muslim. Itu beda hukumnya dengan sahih muslimnya. Di Mekati Masai Muslim ada hadith-hadith. Tapi jangan dianggap, oh itu hadith diriwetkan oleh imam muslim. Itu keliru ya dalam takhrij. Karena ada yang meriwetkan hadith, Mengkada ba'alaiya muta'amidan faliyatabawa maqadahu minan naf. Dia katakan ini hadith dikeluarkan oleh Bukhari dan muslim. Kalau disebut muslim begitu saja, itu keliru dalam takhrij. Kenapa? 
Harus dia sebut dikeluarkan oleh muslim dalam muqaddimahnya. Sebab beda hukum muqaddimah muslim dengan sahih muslimnya. Dari imam muslim sendiri di muqaddimahnya beliau berkata. Ya, dan kami insya Allah akan memulai. Menyusun hadis sahih. Jadi muqaddimahnya belum dianggap memulai. Nanti setelah selesai muqaddimah baru itu permulaan. Jelas ya. ya karena itu para ulama tidak mengomentari hadis-hadis di muqaddimah sahih muslim. Ada rukutni tidak mengkritik hadis di muqaddimah. Yang dikritik di mana? Di dalam sahih. Padahal di muqaddimah ada hadis-hadis yang lemah. Ada riwayat yang lemah. Iya. Ada riwayat yang lemah. Tapi yang dikomentari ada rukutni hanyalah yang di dalam as-sahih. Maka ini dari hal yang hendaknya penggambaran. Dan ini sederhana ya sebenarnya. Ya. Permulaan di dalam seorang memahami. Jadi... <tuh> Kalau misalnya ada hadis di dalam Sahih Bukhari, muallak, ya. hadis dalam Sahih Bukhari muallak, maka jangan kita katakan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari. Kemudian disebutkan hadis muallaknya, itu keliru ya. Tapi harus dikatakan dalam takritnya dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari secara muallak harus disebut begitu, secara muallak, ya. Baik, seperti misalnya di Sahih Bukhari, ya, dicap, disebutkan ucapan Al Bukhari wayud karu anabi Khorera, rafaahu, la yatatawul iman, la yatatawul imam fi makanihi, walam yasih. Bukhari berkata dan diriwayatkan atau disebutkan dari Abu Khorera. Bukhari meruaikan secara marfu. Tidak boleh seorang imam itu melakukan salat sunnah di tempatnya. Ya, imam salat di tempatnya, kemudian dia salat sunnah di situ juga. Ini tidak boleh. Tapi Imam Bukhari bawakan wayudkar, disebutkan dari Abu Hurairah. Nah, disebutkan sanadnya ini apa namanya? Hadis apa? Muallaq. Jadi kalau ada meriwayatkan hadis ini Dia berkata di riwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda jangan seorang imam tatawu salat sunnah di tempatnya dikeluarkan oleh Bukhari begitu saja titik Hah? Tidak tapi harus dikatakan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari secara apa? muallaq Dan biasanya di sahih Bukhari dibedakan kalau dia memakai sigah Al-Jazm dan sigah At-Tamrid ada dia pastikan berkata Rasulullah berkata Ibnu Mas'ud Dipastikan nisbatnya kepada rawi. Tapi ada juga yang tidak dipastikan. Dibawakan dengan siru at-tamrid. Mengesankan ada permasalahan dalam riwayatnya. Biasanya dibawa dengan siru majuhul. Diriwayatkan. Disebutkan. Ini mengesankan ada sesuatu. Seperti di sini. Ini wayudkar. Disebutkan dari Abu Hurairah. Ini siru at-tamrid namanya. Dan buktinya Al-Bukhari sendiri di akhirnya berkata. Walam yasih. Dan hadis ini tidak sahih. Ya beliau sendiri membawakannya untuk mengatakan bahwa ini tidak apa? Tidak sahih. Kalau begitu mustahil ada mu'allak di sahih Bukhari. Dianggap sahih padahal Al-Bukhari sendiri tidak mengatakan apa? Tidak mengatakan sahih. Karena saya terangkan bahwa mu'allakat di sahih Bukhari. Itu tidak masuk hukumnya di dalam hukum apa? Sahih Al-Bukhari. Iya. Jadi ini istilah ya. Istilah periwayatan. Sama seperti hadith. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah ala kulli ahyani. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah pada segala keadaannya. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Al-Bukhari hanya menyebutkannya muallaq disebutkan dari Aisyah. Bahwa Nabi bersabda. Jadi kalau ingin disebut dikatakan enggak apa-apa disebut aja. Dikeluarkan oleh Imam Muslim, fulan, fulan, fulan. Dan terakhir disebut. Dan hadith ini juga disebutkan oleh Al-Bukhari. Di dalam sahihnya secara apa? Secara mu'allak. Ya, begitu cara memberikan rujukan, penisbatan. Tapi kalau dikatakan hadith. Nabi dikir kepada Allah pada setiap keadaan dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Ini benar atau tidak? Ini tidak benar. Kalau dikatakan Bukhari, seakan-akan dengan sanat yang bersambung. Padahal dia di dalam Sahih Bukhari secara apa? Secara mu'allak. Baik. 
Iya. Ada dulu. Baik. Jadi itu saya tulis penggambaran tentang hadit-hadit muallaq di dalam Sahih Al Bukhari. Jadi secara global hadit-hadit yang muallaq di dalam Sahih Bukhari itu ada dua macam. Ada hadit muallaq secara marfu. Imam Al Bukhari nisbatkan dari ucapan siapa? Ucapan Nabi. Disandarkan kepada Nabi itu yang disebut marfu. Dan ada hadit muallaq dia mukuf dari ucapan sahabat. Atau ucapan seorang imam berkata Zuhri ya adalah apa An-Nakhai adalah fulan-fulan itu mauquf ya namanya ya. dan semua dari yang marfu dan mauquf itu dua macam ada yang dengan sigatul jazm ada dengan sigat apa sigat tamrid jazm itu kalau dikatakan qala ibnu mas'ud ibnu mas'ud berkata Ini dipastikan itu dari perkataan siapa? Ibnu Mas'ud. Tapi kalau dikatakan yudkar an Ibnu Mas'ud, disebutkan dari Ibnu Mas'ud, itu sigo apa namanya? Sigo tamrid. Jelas ya? Jadi ada sigo tul jazm, sigo jazm cirinya dipastikan dari Nabi. Jadi kalau bahasa Arabnya dengan fi'il apa? Lil ma'lum. Ya, pakai sigo fi'il ma'lum. Kalau sigha tamrid dia pakai sigha fi'il apa? Majhul. Dukira, ruwiya, yurwa, yudkar. Apa yang semisal dengannya? Ya. Kalau sigha tul jazm rawa, dakara. Ya. Dan semisal dengannya. Baik. <tuh> ya, sebenarnya mu'allaqat yang mauquf itu mudah untuk membedakan bagi mudah. Jadi yang makuf, kalau Al-Bukhari memakai sigatul jazm, itu artinya yang makuf itu syah di sisi siapa? Imam Al-Bukhari dari sanat yang lain. Syah. Kalau beliau memakai sigatul tamrid, itu berarti tidak apa? Tidak syah menurut di sisi siapa? Imam Al-Bukhari. Iya. Kalau beliau bawakan dari banyak orang sekaligus, disebutkan dari fulan-fulan, wafulan, wafulan, itu biasanya ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Biasanya begitu harus diperiksa. Baik, ini gampang ya. Kalau kalau muallaqat yang apa? Yang mauquf. Yang paling harus diperhatikan muallaqat yang apa? Yang marfu. Jelas ya? Muallaqat yang marfu. Muallaqat yang marfu itu terbagi dua. Ada muallaqat dengan sigatul jazm. Dan ada muallaqat dengan sigatul apa? Sigatul tamrid. Iya. Sekarang kita mulai dengan muallaqat bi sigatil jazm dengan sigha al jazm. Muallaqat dengan sigha jazm terbagi dua di dalam sahihnya. Ada dengan sigatul jazm disambung oleh Imam Al-Bukhari di tempat lain. Jadi di satu tempat Al-Bukhari pakai talik qala tapi di tempat lain beliau sambung hadis itu dengan sanad. Berarti yang seperti ini sudah apa? Tidak ada masalah kalau begitu. Sebab sudah disambung oleh Al-Bukhari di mana? Di tempat lain di dalam sahihnya. Jelas ya, ada ini contohnya banyak di Sahih Bukhari. Contohnya banyak di Sahih Al Bukhari. Baik. <tuh> Seperti misalnya Al Bukhari ya Rahimahullah Ta'ala Dia menyebutkan Hadith di Kitabul Wakala Qala Uthman Ibn Al-Khaytham Haddathana Aun, kala haddathana Muhammad bin Sirin an Nabi Hurairah. Kala wa kalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zakati Ramadan al-Hadid. Demikian disebut muallaq. Tapi di fadail al-Qur'an disambung lagi oleh Imam Al-Bukhari dengan sanad bersambung. Maka ini sudah selesai ya. Muallaq yang seperti ini sudah dianggap apa? Beres. Sebab Al-Bukhari sudah menyambung di mana? Di tempat lain, di sahihnya. Nyari masalah bentuk yang kedua dengan sigatul jazm 
Dan dia tidak diketemukan di Sahih Bukhari kecuali dalam keadaan apa? Mu'allak. Dia cuma riwayat mu'allak di Sahih Bukhari. Tidak disambung di tempat lain. Nah, yang seperti ini, ada dua macam. Ada yang tidak disambung oleh Imam Al-Bukhari tempat lain, tapi setelah diperiksa sanatnya, dia sama dengan syarat Al-Bukhari. Sama dengan syarat siapa? Hah? Sama dengan syarat Al-Bukhari. Iya. Ya, seperti disebutkan dari siapa? Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Iya. Beliau membawakan hadith dengan sigha At-Tamrid. Iya. Beliau berkata, Kala Ibrahim bin Musa. Haddatana Hisham bin Yusuf. Iya. Kemudian disebutkan. Ternyata hadith ini disambung di tempat atau disambung di luar as-sahih. Ya. Dan disebutkan di situ, ya, ternyata yang menjadi guru di dalam sahih itu, itu di atas syaratnya siapa? Al Bukhari, gurunya Al Bukhari juga. Ya. Jadi ini bentuk yang pertama, dia tidak diketemukan mualak, tapi di atas syarat siapa? Al Bukhari. Baik. Maka ini tidak ada masalah. Yang kedua, dia hanya mualak, tetapi dia tidak di atas syarat Bukhari. Yang tidak di atas syarat Bukhari ini, ada yang sahih, di atas syarat muslim. Ada yang sahih, bukan di atas syarat Bukhari dan muslim. Ada yang hasan, dan ada yang baif, ada yang lemah. Ingat ya sigatul jazm, tapi ada yang lemah. Tapi kelemahan yang sedikit, dari arah inkita, keputusan. Dan biasanya dengan sigatul jazm, itu jarang yang lemah. Karena itu memang sebagian ulama mengambil kaidah. Kalau Al-Bukhari pakai sigatul jazm, itu pasti apa? Pasti sahih. Apakah disambung di tempat lain atau di tempat di luar sahih Bukhari, tapi dia sahih. Tapi hakikatnya ada yang lemah. Tapi sedikit jumlahnya. Sedikit jumlahnya. Saya beri contoh untuk yang di sahih muslim. Di luar sahih Bukhari, tapi disambung. Ya, di, dia ada mu'allak di sahih Bukhari. Ya. Tapi disambung oleh di tempat lain oleh imam muslim. Contohnya, Al-Bukhari. Ya. Berkata di kitab At-Tahara. Wa qalat Aisha, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah ala kulli ahyani. Ini Al-Bukhari berkata wa qalat Aisha, berkata Aisha. Apa ini? Sigatul Jazm atau Tamrid? Hah? Sigatul Jazm. Kana an-nabi adalah nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah ala kulli ahyani. Beliau mengingat Allah pada segala keadaan. Jelas ya? Hadith ini dikeluarkan oleh siapa? Imam Muslim di sahihnya. Kalau begitu, ya, dia sahih di atas syarat siapa? Muslim. Contoh yang kedua untuk yang sahih tapi tidak di atas syarat Bukhari dan Muslim. Contohnya di Kitabul Jum'ah Al Bukhari berkata, Rawahu Aban ibn Salih an Mujahid. Perhatikan bahasanya, Rawahu Aban ibn Salih. Ini sigo apa ini? Sigotul Jazm ya. Aban bin Salih meriwayatkannya. Dari Mujahid. Antawus dari Tawus. An-Nabi Hurairah. Dari Abu Hurairah. Secara warfu. Inna lillahi ta'ala ala kulli muslimin. Ayyag tasyira fi kulli sabati ayyamin yawma. Ya. Sesungguhnya. Allah. Memiliki hak atas setiap muslim. Agar ada satu hari. Setiap tujuh hari dia mandi. Pada satu hari itu. Mimani Jum'at ya. Baik. Ini hadith. Hanya mu'allak di Sayyid Bukhari. Dengan sigatul jazm. Hadith ini disambung oleh Al-Bihaki. Disambung oleh Imam Al-Bihaki. Dengan sanat yang apa? Dengan sanat yang sahih. Jadi kalau begitu ada yang sahih. Tapi di, tidak di atas syarat Bukhari. Tidak pula di atas syarat siapa? Tidak di atas syarat Muslim. Baik. Kemudian yang ketiga. Ada yang sahih, ada yang hasan. 
ada yang hasan. Ya, ada yang hasan bisa dijadikan sebagai hujjah. Seperti misalnya Ya. Al-Bukhari berkata di Kitabul Ghusl. Kitabul Ghusl. Al-Bukhari berkata, "Wa qala Bahas ibn Hakim an abihi an jaddihi Allahu ahakku ay yustahya minhu." Ya. Bahas bin Hakim dimaklumi ya. Ini silsilah Bahas bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya Muawiyah bin Haida. Ya. Ini adalah apa? Adalah silsilah yang hasan. Adalah silsilah yang hasan. Hadit ini dikeluarkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Abu Daud, dan dia hadit yang hasan. Baik, dan ada yang lemah. Ya, ada yang lemah di dhaifin yasir dengan karena keterputusan. Ya. Apa dia dhaif tetapi min jihat inqita' yasir, terputusnya yang ringan. Nah, Seperti hadith Al-Bukhari sebutkan di Kitab Zaka. Wa qala Tawus. Berkata Tawus. Ini apa ini qala Tawus? Sigatul jazam atau tamrid? Sigatul jazam. Qala Tawus. Qala Mu'ad. Di ahli al-Yaman. I'tuni bi'aradi thiabin. Al-Hadith. Tawus berkata Mu'ad. Tawus tidak berjumpa dengan Mu'ad bin Jabal. Kalau begitu ada apa? Ada keterputusan. Ada keterputusan. Iya. Demikian pula di Kitabul Anbiya beliau bawakan ya afwan di Kitabul Tauhid Al-Bukhari berkata wa qala al-Majishun an Abdullah ibn al-Fadl an Abi Salama an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam la tufadilu bain al-anbiya. Beliau bawakan sanatnya berkata Al-Majishun dari Abdullah bin Fadl, dari Abu Salama, dari Abu Hurairah, dari Nabi. Jangan kalian saling melebihkan antara para Nabi. Iya. Abdullah bin Al-Fadl ini dipastikan oleh Abu Mas'ud dan Dimashki. Dia bukan meriwayatkan dari Abu Salama, tapi meriwayatkan dari siapa? Dari Al-A'raj. Meriwayatkan dari Al-A'raj. Demikian kritikan. Abu Mas'ud ad dimashki Jelas ya? <tuh> Baik. Jadi dari sini, kita bisa mengetahui ya, bahwa sigatul jazam secara umum kebanyakannya apa? Kebanyakannya sahih. Ya. Yang lemah, yang ini. Sedikit. Dan ini jumlahnya sedikit. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, di sahih Bukhari, marfu, tapi dengan sigatul tamrit. Ada dengan sigatul tamrit, Tapi disambung oleh Al-Bukhari di tempat lain. Dan ini jumlahnya sedikit. Mungkin ada yang bertanya. Loh kok bisa? Sehingga tetap dipakai oleh Al-Bukhari. Padahal dia sambung di tempat lain. Jawabannya. Itu karena Al-Bukhari kadang dia meringkas lafad hadith. Ya. Seperti Al-Bukhari menyebutkan. Di. Baik. Ya. Beliau sebutkan di sigo di beliau sebutkan di kitab Tib. Kata beliau wayut karu an ibni Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ruqa bi Fatihatil Kitab. Wayut karu disebutkan dari Ibnu Abbas. Wayut kar ini apa sigo apa ini? Al jazam atau tamrid? Sigo tamrid. Disebut dari Ibn Abbas dari Nabi tentang Rukiah memakai Al-Fatihah. Kemudian hadis yang sama disambung oleh Al-Bukhari di tempat lain. Disambung oleh Al-Bukhari di tempat apa? Di tempat lain. Dengan riwayat bersambung. Ya tapi sekali lagi ini jarang ya. Ada tetapi apa? Jarang. Kalau itu terjadi berarti Al-Bukhari meringkas hadis. Ya. Meringkas hadis. Jelas ya? Beliau meringkas hadis atau ada hal yang beliau petik saya sebab ya beliau berkata disebut dari Ibnu Abbas tentang rukyah pakai al-Fatihah. Di tempat lain diceritakan bahwa sekelompok sahabat mereka melalui sebuah kampung kemudian disebutkan kisah tentang rukyah itu. Jadi tampak sekali beliau meringkas apa? Meringkas konteks hadisnya. 
Baik, yang kedua, <coughs> si Tamri tidak diketemukan di dalam Sahih Bukhari kecuali dalam bentuk apa? Bentuk mu'allak. Dan ini juga terbagi dua, sama dengan ini tadi. Ada yang di atas syarat Bukhari, ada yang di ilhaq, di atas syarat Al-Bukhari. Iya. <coughs> Nah, tidak ada yang saya sudah hadirkan sekarang contohnya. Ya. Ada contohnya, cuman ini perlu dicari kembali. Kemudian yang kedua, ada yang tidak di atas syaratnya, tidak sahih, apa namanya, tidak di atas syarat Al Bukhari. Yang tidak di atas syarat Al Bukhari terbagi lima. Ada yang sahih di atas syarat Muslim, ada yang sahih di atas syarat selain Bukhari dan Muslim, ada yang Hasan. Ada hasan di gairihi. Dan ada yang apa? Ada yang ta'if. Saya beri contoh. Yang sahih di atas syarat muslim. Al-Bukhari berkata di kitab al-Adhan. Wa yudkaru anin nabi sallallahu alaihi sallam. Annahu qala. U'tu. Apa? I'tammu bi. Wal ya'tammu bikum man ba'dakum. Ya, disebutkan dari nabi. Wa yudkaru. Sehingga apa ini? Tamrit. Disebutkan dari Nabi bahwa Nabi berkata, berimamlah kalian mengikutiku dan orang setelah kalian hendaknya berimam mengikuti mereka. Jadi kalau salat di belakang sof mengikuti Nabi, di belakang orang yang sof pertama, sof kedua mengikuti sof pertama, sof ketiga mengikuti sof kedua. Begitu maksudnya. Ini hadis disambung oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis siapa? Abu Said Al Khudiri. Sebab Al Bukhari memang tidak menyebut sahabat. Ya. Jadi ini ada ya. Yang kedua ada sahih di atas syarat selain Bukhari dan Muslim. Sahih. Tapi di atas syarat selain Bukhari dan Muslim. Contohnya. Ya. Al-Bukhari menyebutkan di dalam sahihnya. Saya tidak catat di sini di buku apa. Tapi ada halamannya. Di jilid 4 halaman 309. Beliau berkata. Wayud karu anil ada ibn Khalid. Kala Kuntu atau kataba lian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebut dari Ada bin Khalid beliau berkata Nabi menulis kepadaku ini. Disebutkan ya hadisnya agak panjang. Ya ini hadis disambung oleh Imam Tirmidzi An Nasai dari Ibnu Majah serta Ibnu Jarud dan sanatnya sahih. Sanatnya apa? Sanatnya sahih. Kemudian yang ketiga ada yang Hasan. Contoh hadis yang Hasan Al Bukhari berkata Ya, ini kayaknya di pembahasan kusuf ya. Kata beliau wa yuktaru an Abdullah bin Amr nafakha an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sujudihi fi kusuf. Ya. Disebutkan dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam nafakh beliau meniup ada suara nafas kayak tiupan di sujud beliau ketika salat kusuf. Ini hadis disambung oleh Imam Tirmidzi dan selainnya sanadnya hasan. Ya. Sanatnya Hasan. Dan ada yang dia dhaif tetapi ya dikuatkan dengan sanat yang lainnya, ada penguatnya. Ada penguatnya. Baik, ada penguatnya. Ini ada contohnya juga ya di Kitabul Buyu disambung tempat lain rawinya ada lemah tapi bisa dihasankan. Nah. Baik. Kemudian ada yang taif tidak tidak ada disambung. Seperti itu tadi wa yudkaru an Abi Hurairah. Sebutkan dari Abu Hurairah la yatatawwa'u al-imam fi makani. Janganlah seorang imam itu melakukan salat tatawu di mana? Di tempat salatnya. Dan Al-Bukhari sendiri berkata walam yasih dan tidak sahih hadis ini. Jelas ya? Tadi ya taif. Baik. Jadi ini global hadit-hadit yang mu'allak di dalam sahih apa? Al-Bukhari. Kalau seorang yang berbicara sempurna tentang mu'allakat di sahih Bukhari, begini gambarannya. Begini gambarannya. Baik, selesai ya. Sudah pembahasan hadit mu'allak di dalam sahih Al-Bukhari. Ya. Kemudian kata Al-Hafid Ibn Hajar, Rahimahullahu ta'ala, Wasani al-Mursal. Yang kedua adalah al-Mursal. Ini sekarang pembahasan hadith apa? Hadith Mursal.
Nah. Al-Mursal secara bahasa dari kata irsan. Dari kata irsan. Ya, kalau dikatakan arsilhu, artinya lepaskan dia, utus dia, biarkan dia. Iya. Seorang utusan itu disebut Rasul. Ya kan? Rasul. Dan yang dimaksud dengan mursal, ya, apa yang diriwayatkan atau apa yang disandarkan oleh tabi'i kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan disebut dengan hadis apa? Hadis mursal. Apa yang diriwayatkan oleh tabi'i kepada siapa? Apa yang disandarkan oleh tabi'i kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Baik. <coughs> nah. Ya sekarang ucapan ma adafa tabi'i ila An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disandarkan oleh tabi'i kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabi'inya apakah tabi'i kecil atau tabi'i besar? Sebab tabi'i itu ada beberapa tingkatan ya Ibnu Hajar membagi tabi'in menjadi beberapa tingkatan. Iya, ada beliau bagi menjadi lima tingkatan tabi'in Ibnu Hajar. Ya, tempat empat tingkatan. Ada tabi'in kabir. Ini kebanyakan riwayatnya dari sahabat. Ada tabi'in di bawahnya lagi. Banyak riwayatnya dari sahabat, tapi ada juga riwayatnya dari sesama tabi'in. Ada tabi'in sagir. Ada riwayat-riwayatnya dari sahabat, tapi kebanyakan riwayatnya dari tabi'in yang lain. Ada tabi'in lagi di bawah. Dia hanya berjumpa satu atau dua sahabat saya. Yang lainnya riwayatnya dari mana? Tabi'in. Ada tingkatan lagi di bawahnya. Dia melihat sahabat tapi tidak ada riwayatnya yang syah dari siapa? Dari sahabat. Iya. Jadi tabi'in ada beberapa tingkat. Ya sekarang tabi'i langsung berkata, "Qala Rasulullah." Rasulullah berbuat begini, Rasulullah berkata begini. Ya. Tabi'i tidak berjumpa dengan Nabi. Dari mana dia mengambil riwayatnya? Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Jelas ya? Baik. Jadi ini hukum hadith mursal. Apa ini bentuk hadith mursal? Yang diinginkan dengan makna hadith mursal. Iya. Diinginkan dengan hadith mursal. Baik. Jadi yang terjatuh di sini tidak ditahu. Apakah dia sahabat atau tabi'i. Karena tabi'i kemungkinan riwayatnya ada dua. Mungkin dia meriwayatkan dari sahabat. Mungkin dia riwayatkan juga dari siapa? Dari tabi'i lain. Iya. Karena itu ucapan Al-Baikuni dikritik ketika dia berkata wa mursalun apa? Minhus sahabi wa saqat. Dan mursal itu adalah sahabat yang jatuh. Ya kalau sahabat yang jatuh tidak usah dipermasalahkan hadis mursal. Ya karena kalau sahabat jatuh sudah sahihkan hadisnya. Sebab sahabat semuanya apa? Terpercaya kan begitu. Ya. Tapi yang menjadi masalah tabi'in itu banyak riwayatnya Bukan dari sahabat saya, meruatkan juga dari para tabiin. Sampai diketemukan tabiin, meruatkan dari tabiin lain, dari tabiin lain sampai sahabat. Untuk antara tabiin dengan tabiin saling meruatkan, paling banyak ditemukan tujuh orang. Tabiin pertama meruatkan dari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, tujuh orang tabi baru sahabat. Iya. Jadi keterputusannya ada kemungkinan banyak. Jelas ya? Kalau dihitung-hitung, tabi ada dua kemungkinan. Dia bisa meriwayatkan dari tabi, bisa meriwayatkan dari sahabat. Kan begitu. Kalau dia meriwayatkan dari tabi lagi, tabi lagi ini ada dua kemungkinan. Bisa meriwayatkan dari tabi, bisa juga meriwayatkan dari siapa? Sahabat. Tabi yang kedua, ada dua kemungkinan lagi. Bisa meriwayatkan dari tabi, bisa meriwayatkan dari apa? Sahabat. Ya, kalau mau dihitung-hitung pakai akal, ini tidak ada batasannya. Tapi kalau dari sisi praktek kenyataan yang paling banyak diketemukan tabi meruatkan dari tabi ada berapa jumlahnya? Ada tujuh. Iya. Jelas sampai sini? Baik. Iya. Setelah kita mengetahui bagaimana bentuk hadit murkal, mursal, maka di sini kita ada gambaran tentang 
apa hadit mursal tersebut ya apa hadit mursal tersebut nah sekarang saya akan terangkan hukum hadit mursal apa hukum hadit mursal nah asal hukum hadit mursal di kalangan para ulama bukan hujjah dia adalah hadit yang apa hadit yang taif kenapa ah apa sebab kelemahannya Ada keterputusan di dalam apa? Di dalam sanad. Karena itu Abu Hatim, Abu Zura Razi di Muqaddimah. Apa? Al-Marasil. Ya boleh sebutkan. Wala yuhtajju bil-marasil. Hadith-hadith mursal. Tidaklah dipakai hujjah. Wala takumul hujjah. Illa bil-asani disihahil mutasila. Kata mereka berdua. Tidak menjadi hujjah. Kecuali hadith yang sahih dan bersambung sanadnya. Imam Muslim di Muqaddimah Sahihnya beliau berkata, Al-Mursalu minar riwayat fi asli qawlina wa qawli ahli ilmi bil akhbar laysa bi hujjah. Imam Muslim mursal dalam riwayat, dalam ucapan kami dan ucapan para ulama ahli hadis dia bukanlah hujjah. Bukan apa? Bukan hujjah. Demikian pula Imam Tirmidzi. Beliau berkata di di Al-Ilal As-Sagir, kata beliau, "Wal hadisu idza kana mursalan فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث وقد ضعفه غير واحد منهم حديث قالوا ديا مرسل ما كديا تدا صحيح دي كالاغان كبانياكان أهل حديث دان ديا تلا دلمحكن أولي بانياك بكان شما ساتو داري أهل حديث يام ملمحكنيا نعم دا وچابا ين سبرتينيا بانياك داري برا إما دا منوجوكن بحو حديث مرسل أدالا حديث يان أبا حديث يان لمحكنيا Hadith yang lemah. Baik. Selesai ya. Tentang mursal. Kita sudah secara umum bisa diketahui. Bagaimana bentuknya. Di antara contoh mursal. Saya beri contoh. Imam Malik meriwayatkan. Di dalam Al-Muatta. Imam Malik meriwayatkan dari Ubaidullahi bin Adi ibn al-Khiyar. Ubaidullahi bin Adi ibn al-Khiyar ini. Iya. Beliau diperselisih apa sahabat atau bukan. Tapi yang benarnya beliau bukan sahabat. Tapi. Ubinullahi Ibn Adi berkata. Baina Rasulullah SAW jalisun. Baina zahrain nas. Itja'ahu rajulun. Tadkala Rasulullah duduk di antara manusia. Maka datanglah seorang lelaki. Dan seterusnya ya hadithnya. Panjang. Di sini Ubinullahi Ibn Adi langsung menceritakan. Tadkala Nabi duduk. Sedangkan dia sendiri tidak pernah menyaksikan apa? Kejadian tersebut. Ini disebut hadis apa? Disebut hadis mursal. Disebut hadis mursal. Baik, maka hadis mursal yang benarnya dia tidak diterima. Cuma di sini ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan. Mursal yang kita katakan tidak diterima itu mursal tabi'i. Adapun mursal sahabat diterima atau tidak? Hah? Diterima. Ya. Seperti misalnya Ibnu Abbas. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Padahal hadis itu tidak didengar oleh Ibnu Abbas dari Nabi, tapi diambil dari sana dari sahabat lain. Diambil dari sahabat lain dan disebutkan bahwa katanya Ibnu Abbas yang dia dengar langsung dari Nabi hanya 20-an hadis saja. Iya. Yang dia dengar langsung. Jelas ya, berarti riwayat yang lainnya dihitung sebagai mursal apa? Mursal sahabat, tapi itu tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Iya. Karena mursal sahabat, kalau sahabat yang dia jatuhkan, berarti sahabat semuanya apa? Terpercaya. Tidak perlu ditanya dari mana. Yang penting sahabat menisbatkan kepada Nabi, ya, itu sudah dipertanggungjawabkan. Jelas ya? Kemudian yang kedua, saya ingin mengingatkan bahwa ada penggunaan lain untuk kalimat mursal. Ini tergantung istilah ulama yang menggunakannya ya. Ya, dan ini banyak di buku Ilal. Ya, di buku Ilal Hadith. Seperti misalnya Abdurrahman bin Sabit meriwayatkan dari Abu Umama. Ya. Datang seorang imam berkata, riwayat Abdurrahman bin Sa- bin Sabit dari Abu Umama adalah mursal. Ya. Jadi sini meriwayatkan dari Abu Umama sahabat. 
Kemudian dikatakan riwayatnya apa? Mursal. Berarti mursal di sini bermana apa? Bermana lain bukan bermana mursal yang kita bahas di sini. Itu mursal istilah untuk bermana apa? Mungkote, terputus. Nah, akan datang ya istilah mungkote. Jadi ada menggunakan mursal untuk istilah apa? Istilah mungkote. Ini perlu dicatat saja. Apalagi kalau kita membaca buku Ilal, Ilal Ibnu Abi Hatim, ya, baca Ilal Ad-Dar Qutni. Ini banyak sekali mereka gunakan kata itu. Iya. Banyak sekali dia mereka menggunakan kata tersebut. Maka kita tahu harus tahu istilah apa? Istilah mereka. Selesai sudah ya untuk pembahasan hadis mursal. Kemudian berikutnya yang ke lima. Ya, pembahasan yang kelima definisi dalam pembahasan hadis mu'abal. Hadis mu'abal. Ya. Kata beliau rahimahullah wa salithu in kana bisnaini fasaidan ma'at tawali fa huwa al Ya. Yang ketiga, kalau yang terputus dua atau lebih, tapi dengan syarat at-tawali bersambung, dua sekaligus jatuh, tiga sekaligus jatuh bersambung, maka itu disebut apa? Disebut hadit mu'bal. Disebut hadit apa? Mu'bal. Iya. Jadi kalau didefinisikan hadith mu'abal itu, ya secara bahasa mu'abal dari kata i'bal. Dari kata apa? I'bal. I'bal itu adalah sesuatu yang sangat rumit. Ya. Sesuatu yang sangat rumit, mustaglak. Sangat rumit sekali. Itu mu'abal. Ya, jadi kalau dikatakan hadha amrun mu'abil. Ini perkara yang sangat mu'bil. Artinya, oh ini sangat rumit sekali untuk diselesaikan. Ya. Jelas ya, ini perkara yang sangat rumit. Nah. Dan penggunaan kalimat mu'bil ini ada dipakai oleh para ulama. Dipakai oleh para ulama. Ya. Disebutkan oleh Al-Hakim. Bahwa Ali bin Al-Madini. Ya. Menerangkan al-mu'adal dari riwayat. Ya. Beli sebutkan mu'adal dari riwayat itu. Antara orang yang melakukan keterputusan irsal. Kepada Rasulullah itu lebih dari satu. Yang dijatuhkan. Jadi sebut lebih dari apa? Lebih satu. Berarti penggunaan mu'adal ini. Ada di kalangan siapa? Di kalangan para ulama. Kalau yang jatuh. Dua atau lebih. Dua atau lebih. Cuman, ya, kebanyakan ulama terdahulu kalau mereka bahasakan mu'bal, itu yang jatuh dari sana dua atau lebih. Mereka tidak katakan harus bersama, berurut. Ya, tambahan berurut itu, itu tambahan disebutkan oleh Al-Iraq, Ibn Hajar, As-Sakhawi, as ya, dan selainnya. Jelas ya? Dan mereka menyebutkan tambahan harus berurut, ini untuk membedakannya dengan apa? Dengan hadith mengkotek nanti. Dengan harit mungkote. So, kalau jatuh di dua tempat, mu'adol namanya. Iya. Karena sudah dua kan yang jatuh. Iya. Jadi apa bedanya dengan mungkote? Karena itu mereka tambah harus ma'at wali. Ini istilah ya. Kita pahami saja istilah. Baik. Jadi ini yang diinginkan dengan kata mu'adol. Iya. Kata mu'adol. Nah. Dan penggunaan mu'adol ini ada di beberapa riwayat ya. Ada di beberapa hadit. digunakan oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil ya, dan selainnya. Ya, tapi saya perlu ingatkan juga bahwa ada sebagian ulama yang menggunakan kata mu'bal ya. Menggunakan kata mu'bal dan mereka inginkan makna lain. Mereka inginkan makna apa? Makna lain. Bukan makna yang disebutkan itu tadi. Nah, jadi mereka kadang sebutkan mu'bal yang mereka inginkan itu adalah hadith mungkar, syad atau hadith yang keliru. Jelas ya? Kalau diperiksa memang sanatnya, yang dibilang mu'bal, tidak ada yang jatuh. Tapi ada kemungkaran di dalamnya. Ada kemungkaran. Ya. Seperti misalnya, disebutkan di dalam An-Nukat oleh Ibn Hajar, dari ucapan Muhammad bin Yahya ad 
pada riwayat Ibnu Lahia meriwayatkan dari Yazid bin Abi Habib dari Ibnu Syihab dari Urwa dari Aisyah ya qalat kana Rasulullah ya'takifu fa yamurru bil marid fa yusallimu alaihi wa la yakif adalah Rasulullah beliau i'tikaf beliau melalui orang sakit hanya memberi salam dan tidak berhenti langsung ke tempat i'tikafnya kata Duhli hadha hadithun mu'dal ya tidak ada yang terputus di sini Sanatnya semuanya apa? Bersambung. Tapi beliau bilang hadisnya apa? Mu'adhal. Ya. La wajahala. Ya. Tidak ada sisi kebenaran pada hadis ini. Disandarkan kepada Nabi. Itu hanyalah perbuatan Aisyah. Bukan perbuatan Nabi. Kesalahan riwayat ini. Ini berasal dari Ibnu Lahia. Beliau terangkan. Jadi mu'adhal di sini adalah maksudnya hadis yang diingkari. Jelas ya? Hadis yang diingkari. Ya, jadi kalau ada yang menggunakan kata mu'dal dengan makna itu, tidak ada yang terputus berarti itu makna lain, dia gunakan mu'dal untuk istilah apa? secara bahasa, sebab cara bahasa yang mu'dal adalah hal yang apa? yang rumit ya. rumit, ini karena hal yang aneh, diingkari baik ya. jadi kalau setelah kita pahami definisi mu'dal ini ya, sekarang bisa kita ketahui bahwa ada titik persamaan antara mu'bal dengan apa? dengan mu'allak bisa gak ketemu antara mu'bal dengan mu'allak? Hah? jawabannya bisa kalau Al-Bukhari menjatuhkan gurunya dan guru-gurunya dua yang dia jatuhkan maka ini disebut mu'allak disebut juga apa? disebut mu'bal tapi kalau yang jatuh di tengah saja maka itu namanya apa? mu'bal saja kalau yang jatuh di awal sana cuma satu itu namanya apa? Namanya mu'allak saja bukan mu'adal. Jadi ada persamaan antara mu'adal dan perbedaannya. Mu'adal dan apa? Mu'allak. Ada titik dia berjumpa, ada titik ber, berpisah. Ya, berbeda. Baik, yang terakhir di sini yang kita jelaskan malam ini adalah al-munqati'. Hadith al-munqati'. Baik. Kata penulis rahimahullah ta'ala. Ya, sebelum saya pindah ke al mungkate saya terangkan sebagaimana hadith mursal dan hadith mu'allak, saya jelaskan dia dari hadith lemah. Apa hukum hadith mu'adhan? Hadith mu'adhan hukumnya juga hadith apa? Hadith da'if. Bahkan mu'adhan ini lebih da'if daripada hadith apa? Hadith mursal dan hadith mungkate. Karena mu'adhan yang jatuh dua. Dua itu bukan sedikit. Karena itu mu'adhan dia tidak layak dijadikan sebagai pendukung. Tidak layak dijadikan sebagai apa? Pendukung. Berbeda dengan mursal. Ya, mursal pada sebagian keadaan bisa menjadi pendukung. Demikian pula mungkat ya. Kalau keterputusannya sedikit, bisa menjadi apa? Pendukung. Kalau mu'allak, ya dilihat yang jatuh berapa. Ya, kalau jatuh lima, ya berarti dia lebih apa? Lebih parah lagi dari apa? Dari mu'abal. Tapi kalau yang jatuh satu, eh, mungkin dia lebih mending daripada apa? Daripada mu'abal. Jelas ya? Yang terakhir pembahasan dalam mengkot ya. Ibn Hajar rahimahullah ta'ala berkata, Wa'illah fal mengkot Jadi kalau yang jatuh itu dua atau lebih tapi tidak bersambung, maka dia disebut apa? Disebut mengkot Disebut hadith mengkot Nah, al-munqati secara bahasa isim fail dari al-inkita keterputusan. Iya. Anawawi memberikan definisi untuk al-munqati kata beliau, huwa ma lam yattasil isnaduhu ala wajhin kana inkita'uhu. Sawaun kana hadha al-inkita' fi awwal sanadi aw akhirihi. Ya. An-Nawawi memberikan apa? Definisi bahwa hadis mengkati itu adalah yang tidak bersambung sanatnya, dimanapun letak keterputusannya. Apakah di awal sanat atau di akhir? Apakah di awal sanat atau di akhir? Nah. Ya. 
Para ulama terdahulu, ini harus kita bedakan ya penggunaan. Mereka menggunakan kalimat mengkote untuk semua yang tidak bersambung. Apakah tidak bersambung di awal atau di akhir, di tengah? Apakah ber, tidak bersambungnya secara ber, berurut atau tidak berurut? Ini kita lihat di penggunaan Abu Zura, Abu Hatim, Ad-Daru Qutmi dan selainnya. Iya. Jelas ya? Selainnya. Dan ini juga pendapat Ibn Abdul Bar, Al-Khatib Al-Baghdari, dan Ibn Salah mengatakan bahwa ini pendapat yang paling dekat. Dan ini pula yang dibenarkan oleh An-Nawawi. Dari definisi yang saya sebut tadi, itu definisi siapa? An-Nawawi. Kalau Ibn Hajar, iya. Al-Iraqi, As-Sakhawi, As-Siyuti, Mereka memandang bahwa inkita itu disyaratkan dia sebelum sahabat. Harus sebelum apa? Sahabat. Kemudian keterputusannya, ya, dia boleh keterputusannya dia disyaratkan tidak bersambung. Sebab kalau bersambung namanya apa? Mu'bal. Dan jatuhnya boleh satu, boleh dua. Ya. Jadi ini pembedaan, ya. mereka ingin bedakan. Kalau ulama yang sebelumnya tadi, mereka ambil kata inkita dengan makna umum, terputus. Di mana saya ke terputusannya? Ya, tapi para ulama yang Al-Hafid Ibn Hajar, beliau ingin membedakan, supaya mudah dibedakan. Jadi, kalau pembedanya Ibn Hajar, kalau jatuh dari tabiin setelah tabiin, itu dihitung apa? Mursal. Kalau jatuh dari awal, dihitung apa? Mu'allak. Kalau jatuh dua sekaligus, bersambung, itu dihitung? Mu'abal. Kalau dia jatuh di tempat lain mana saya, tapi jatuhnya dalam keadaan tidak bersambung, ya, maka itu dihitung apa? Dihitung mengkote. Ya. Ini istilah Ibnu Hajar. Nah, hadith mengkote sama dengan hadith yang lainnya dia juga hadith yang baik karena tidak ada syarat bersambung di dalamnya. Tidak bersambung sanatnya. Baik. Nah, insya Allah Ta'ala pada pembahasan berikutnya nanti kita akan melihat apa sebab-sebab atau bagaimana cara mengetahui ketidak bersambungan itu. Sirawi kenapa kita ketahui tidak mendengar dari gurunya, tidak bersambung. Nah, ini akan datang nanti pembahasannya insya Allah Ta'ala. Insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Bismillah. Ya. Di sini ada ikhwah yang menyebutkan faedah ada disebutkan dalam buku Basyairul Basyairul Farah bi Taqrib Fawaidil Imam Al Wadi fi Ilmi Rijali wal Mustalah. Karya uh, kawan kami juga ini yang nulis Abu Rawaha Abdullahi bin Isa Al Muri. Nah, beliau orang Yaman sekarang tinggal di Jeddah beliau sekarang. Disebutkan bahwa Syekh Mukbil di dalam fawaidnya mengatakan Sulaiman bin Daud asy-Syadakuni uttuhima bisyurbil khamar sebagaimana syiar alamin nubala. Betul, dia juga dituduh meminum khamar. Tapi ingat disebut juga dalam biografinya dia berdusta. Iya. Dia juga apa? Berdusta. Dari dua bentuk. Adapun Muhammad bin Umar al-Ju'abi uttuhima bi annahu kana la yusalli. Oh dia tidak apa? Tidak sholat. Nah, dan ini ada biografinya di siar alamin nubala yuwa. Ya, sakumullah khairat. Ya, apa ucapan seorang muhadid? Muqaribul hadid. Sadukun yukhti. Muqarib, ada dua bacaan ya. Muqarib dan muqarab. Dan ini punya dua mana berbeda. Nah, insya Allah akan ingatkan saya nanti. Saya terangkan di maratib al-jarh wa ta'adil. Sadukun yukhti. Sadukun yukhti ini istilah Ibn Hajar ya. Istilah Ibn Hajar. Di takrib. Nah. Kalau beliau sebut sadukun yukhti itu biasanya ta'if fis syawahid. Sebab kata yukhti fil ma- fil mudari. Fil mudari yaktabi al-istimrar. Menunjukkan mana terus menerus. Biasanya kalau dia sebut sadukun yukhti itu dia di syawahid dan mutabaat. Berada di tingkatan apa? Syawahid dan mutabaat. 
Baik. Ini ada pertanyaan. Mengerti semua atau tidak mengerti? <laughs> ya. Ayah ada dua kemungkinan. Ya. Kalau mengerti semua, masya Allah. Ya. Tapi kalau tidak ada yang dimengerti, akhirnya tidak bisa bertanya, itu menjadi masalah. Ya. Baik. Baik, saya cukupkan sampai sini. Insya Allah ta'ala kita sambung besok. Subhanakallahumma bihamdik. Syarwalla ilaha illa anta. Astagfirullahaladzim. Walhamdulillahirrahmanirrahim.